வணக்கம் மாணவர்களே நேற்று ஈவினிங் வர வேண்டிய வீடியோ இன்றைக்கி மார்னிங் தான் நம்ம அப்லோட் பண்ணுறோம் ஒரு நாள் டிலே ஆகிடுச்சு ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு உங்கள்கிட்ட ஒரு வருத்தம் தெரிஞ்சுக்கிறேன் சில விஷயங்கள் வந்து மனதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமான விஷயங்கள் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு அதனால் என்னால் நேற்று ஒரு மனத்தை லயப்படுத்தி இது பண்ண முடியல பட் இருந்தாலும் அதையும் தாண்டி நம்ம போயிட்டே இருக்கணும் அடுத்த லெவலுக்கு அப்படின்றனால தான் ஓகே இப்போ உங்களுக்கான வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறோம் ஸோ இன்றிலேருந்து அப்லோட் வேடாக வீடியோஸ் எல்லாமே ப்ரைவேட்டாக மட்டும்தான் வரும் நம்ம யூடியூப் சேனலில் டேரெக்டாக போய் பார்த்தீங்கன்னா லிங்க் இருக்காது ஸோ இந்த லிங்க் யார் யாருக்கெல்லாம் கிடைக்குதோ அவங்களால மட்டும்தான் இந்த வீடியோஸை பார்க்க முடியும் அவங்களால மட்டும்தான் டெஸ்ட் எழுத முடியும் நண்பர்களே சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் முதல்ல டெசிமல் நம்பர்ஸ் தசம எண்கள்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ பொறுத்துக்காட்டுக்கு இப்போது அஞ்சு ரூபா பதினஞ்சு காசு ஏழு ரூபா இருபத்தி ஆறு காசு இந்த மாதிரி ஒரு முழு எனக்கு அப்புறம் புள்ளி வச்ச எண்கள் ஏதாவது வந்தது அப்படின்னா அது தானேன்னு சொல்கிறோம் தசம எண்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அதை தான் இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருப்பாங்க கதையில் இப்போ எக்ஸாம்பிள் இங்கே பாருங்கள் இந்த இதில் மொத்தம் எட்டு படம் இருக்குது எட்டு கோடு இருக்குது இதில் நாலு இது கலர் ஃபில் பண்ணிக்காங்க அப்போ எப்படி எழுதுவீங்க பின்னத்தில் எழுதுனீங்கன்னா நாலு பை எட்டு இதை தசம எண்கள் எழுதுனீங்கன்னா எப்படி எழுதுவீங்க ஜீரோ புள்ளி அஞ்சு ஜீரோ புரியுதா கீழ்காலம் சொல்லிக்காது இரவு ரவி என்பவர் சொந்த ஊரான கந்தபுரத்தில் பொங்கல் பண்டிகைக்காக கொண்டாட திட்டமிடுகிறார் அதற்காக புத் புத்தாடைகளையும் மளிகைப் பொருட்களையும் வாங்குகிறார் அதை பற்றி தகவல் பின்வருமாறு ஃபஸ்ட் துணி கிடைக்க போகிறார் கால் சட்டுனா ட்ரவ் பேண்ட்டு தைக்கிறதுக்கு நாலு புள்ளி ஏழு அஞ்சு மீட்டர் வந்து துணி வாங்க நூற்றி இருபது மீட்டர் வாங்குறாரு அதில் மீட்டரோட வீதம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நாலு ரூபாய் எழுபத்தஞ்சு பைசா அப்படின்னா நூற்றி இருபது மீட்டர் எவ்வளோனா என்ட் பண்ணுவீங்க ரெண்டையும் பெருக்கணும் பொதுவாக முழு எண்ணெய் முழு எண்ணெய் பெருக்கும் போது உங்களுக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா முழு எண்கள் பெருக்கிறது ஈஸி ஸோ இதுமாதிரி பிண்ணங்களையும் முழு எண்ணெய் பெருக்கும் போது சில நேரங்களில் பின்னங்கள்லேயும் வரும் சில நேரங்களில் சாரி பின்னங்கள் பாயிண்டில் டெசிமல்ஸ்லேயும் வரும் சில நேரங்கள் என்ன வரும் அப்படி தசம எண்கள்லேயும் வரும் ஸோ அப்போ வந்து தசம எண்கள்லேயும் வந்து எப்படி பெருக்கிறது அப்படின்றத தான் இங்கே சொல்லியிருக்கிறாங்க அதே மாதிரி பாருங்கள் மளிகை கடையில் அறுபது கிலோ ஒரு கிலோவோட விலை எவ்வளோ அறுபது கிலோ அரிசி ஆயிரம் கிலோ வாங்கியிருக்கிற சரி ஒரு கிலோ வாங்கியிருக்கிற அப்படின்னா அப்படியே முழுசாக அப்படியே போட்டோம் ஆனால் இதே பருப்பை கவனிங்களேன் எண்பத்தஞ்சு கிலோவுக்கு எண்பத்தஞ்சு ரூபா ஆனால் பருப்பு நம்ம எவ்வளோ வாங்கியிருக்கோம் அரை கிலோ தான் வாங்கியிருக்கோம் அப்போ என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் இதை மாதிரி இருக்கணும்னால நாற்பத்தி ரெண்டு ரூபா ஐம்பது பீஸா அரை கிலோ எவ்வளோ ஒரு கிலோனா நமக்கு நான் நாற்பத்தி எண்பத்தஞ்சு ரூபானா அரை கிலோ எவ்வளோ நாற்பத்தி ரெண்டு ரூபா ஐம்பது பீஸா நமக்கு தெரியும் இல்லையா ஸோ இதை தான் இங்கே கொடுத்துருக்குறாங்க தசம எண்கள்னா என்ன அப்படி அப்படி அதை பெருக்கிறது அப்படின்னு சார் ஓகே இன்னொரு சில விஷயம் பார்க்கணும் வாழைப்பழம் கவனிங்க அறுபது டஜன் வந்து ஒரு டஜன் வந்து அறுபது ரூபா ஒரு டஜன் வந்து என்ன பண்ணியாலும் அறுபது ரூபா அப்படி டேரெக்டாக போட்டோம் தேங்காய் ஒரு தேங்காய் அஞ்சு ரூபா ஸோ பொருட்களில் பொரு முழுப்பு முழு எண்ணாக இருந்தால் எப்படி ஒரு தசம எண்ணாக இருந்தால் எப்படி டெசிமல் நம்பராக இருந்தால் எப்படி அப்படின்னு ஓகே தசம எண்களின் குறித்தல் ரெப்ரஸண்டிங் டெசிமல் நம்பர் ஒரு டெசிமல் நம்பரை எப்படி வந்து சொல்கிறது அப்படின்னு சரி ஏன் ஆங்கிலத்திலையும் சொல்லிகிட்டே இருக்கேன்னா நிறைய மாணவர்களுக்கு வந்து எனக்கு தமிழில் தெரியும் சார் இருந்தாலும் அவர் ஆங்கில வார்த்தைகளையும் சொன்னால் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி வீடியோவில் சஜஷன்ஸ் கொடுத்துருந்தீங்க பர்சனலாக வாட்ஸ்அப் நம்பரில் குரூப்பில் இல்லாமல் ஸோ அவங்களுக்காக இதை சொல்கிறோம் சரி கீழ்கண்டும் படங்களில் உள்ள பந்துக்களை ஒன்றுக்கு ஒன்றில் பத்து பத்தில் நூறு ஓட்டுருக்காங்க அப்படின்னு கொடுக்காங்க பத்துக்கள் ஒன்றுக்கள் அப்படின்னா என்னென்னு போடுவோம் இங்கே பாருங்கள் இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது பத்து பத்திற்கு முதல் இதில் அடுத்து ஒன்று நூற்றி ஒன்று புள்ளி ரெண்டு இருக்கா ஒன்று ஜீரோ சரியா இப்படி போடும் அடுத்து மூன்று இருக்கல்ல மூணு புள்ளி ரெண்டில் பத்துனா ரெண்டு பை பத்துனா அர்த்தம் அப்போ என்ன எத்தனும் மூணு புள்ளி ரெண்டு புரியுதா இங்கே தெளிவாக இலக்கியிருக்காங்க இப்போ அப்படிங்க மூணு மூவாயிரத்தி எழுநூத்தி இருபத்தெட்டுனா என்னென்னு எழுதுகிறோம் மூன்று ஆயிரம் எழுநூற்று அறுபத்தி எட்டு த்ரீ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி எயிட்னு எழுதுகிறோம் இப்போ இருபத்தஞ்சு புள்ளி ஆறு அப்படின்றதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா எல்லாத்துக்கும் தெரியும் பத்துன்றது இருபத்தஞ்சு தானம் ஒன்றுன்றது கடைசி தானம் புள்ளிக்கப்புறம் இருக்க எடுத்த அர்த்தம் என்னென்னா ஆறில்
ஆறு மூணு முப்பத்தி ஏழுன்றது தெரியும் ஆறுன்றது ஆறு பை பத்து ஆமாம் மூணுன்றது மூணு பை நூறு புரியுதா இப்போ கீழே இருக்க என்ன கவனிங்க பத்து நூறு ஆயிரம் பத்தாயிரம் இப்படி போய்கிட்டே இருக்கும் அதைத்தான் சொல்லியிருக்கிறாங்க அடுத்து கிலோமீட்டர் சென்டிமீட்டர் மீட்டர் கிலோமீட்டர் இதுக்கான கன்வர்ஷன் நமக்கு தெரியணும் சரி இப்போ முதல்ல பாருங்கள் நூறு சென்டிமீட்டர்ன்றது எத்தனை மீட்டர் ஒரு மீட்டர் ஒரு சென்டிமீட்டர்ன்றது இப்போ நூறு சென்டிமீட்டர்ன்றது ஒரு மீட்டர் அப்படின்னு நமக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும் இல்லையா இப்போது இதே ஒரு மீட்டர் அப்படின்றது என்ன பண்ணுவீங்க அப்போ ஒன்று பை நூறு மீட்டர் சென்டிமீட்டர் அப்படின் மாதிரிமா இதை அப்போ என்ன பண்ணுறீங்க இங்கே வச்சுட்டு இதை கீழே கொண்டு வந்துடுறீங்க அப்போ இங்கே ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன இருக்கும் இங்கே இருக்க நியூமரை டிடாமினேட்டர் ஆகும்போது இங்கே மேலே ஒன்று இருக்கு இல்லையா அது தான் இதை நியாயம் வச்சுக்கோங்க இதை வச்சு இவங்க போட்டிருக்காங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு பொங்கல் பண்ணிட்டு அவிஏ பண்ணிடுறா அவர் கால் சட்டி வாங்கிய நீளமானது நாலு புள்ளி நாலு மீட்டர் எழுபத்தஞ்சு சென்டிமீட்டராக கணக்கிடப்பட்டுள்ளது சென்டிமீட்டர் உள்ளதை மீட்டரில் மாற்றி பின் வருவா அதாவது டைரெக்டாக மீட்டர் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா சென்டிமீட்டரில் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அப்படியே கணக்கு போட்டுருலாம் இல்லை ஒன்று என்ன பண்ணணும் மீட்டரை சென்டிமீட்டராகவும் சென்டிமீட்டர் மீட்டர் ஏதாவது ஒரு பகுதி வச்சு தான் நம்ம கணக்கு எடுத்துக்கோம் ஏற்கனவே நிறைய கணக்குகள் நம்ம பார்த்துருப்போம் அப்போ வந்து இங்கே நாலு புள்ளி ஏழு இஞ்சு சென்டிமீட்டர் அப்படின்னா அப்போ அந்த நாலு புள்ளி ஏழு அஞ்சு சென்டிமீட்டருக்கு என்ன பண்ணணும் எழுபத்தஞ்சு சென்டிமீட்டராக மீட்டராக மாற்றணும் அப்போ என்ன பண்ணணும் புள்ளிக்கு அப்புறம் இருக்குமா எப்படி இருக்குமா நாலு புள்ளி ஏழு அஞ்சு அப்போ என்ன பண்ணுறோம் ஏழு அஞ்சு டிவைட் பை நூறு அப்போ எவ்வளோ எழுதுவோம் ஜீரோ புள்ளி ஏழு அஞ்சு அப்போ மொத்தம் நாலு புள்ளி ஏழு அஞ்சு சென்டிமீட்டர் சாரி மீட்டர் நாலு புள்ளி ஏழு அஞ்சு மீட்டர் தசம எண்களை வடிவிலும் எப்படி கொடுக்குறது இதெல்லாம் பேசிக்கான விஷயம் ஓகே கீழ்கண்ட தசம விளக்கத்தில் கூட ஜீரோ புள்ளி என்ன என்ன இந்த இதெல்லாம் வந்து ஜீரோக்கு அப்புறம் வர வேல்யூஸ்லாம் கவனிங்க இந்த ஃப்ளாட்டாக கொடுத்துருக்குறாங்க சரி அதுதான் இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கிறேன் மூணு மூணு புள்ளி ஆறு ஏழு படம்னா மூணு புள்ளி ஏழு ரெண்டு புள்ளி ஏழு இங்கே என்ன வரும் ஒன்று ரெண்டு மூணு பதினொன்று பத்து இருக்கு ப்ளஸ் ஒன்று இருக்கு பதினொன்று புள்ளி நாலு பாருங்க ஜீரோ புள்ளி ரெண்டு மூணு ஏழுன்றது எப்படி இருக்காங்க ஒன்று ஸ்தானத்தில் ஜீரோ எழுதிட்டாங்க பத்து ஸ்தானத்தில் மூணு நூறு பத்து ஸ்தானம் என்ன மூணு பை பத்து ஏழு ஸ்தானம் மூணு பை நூறு இப்படி வரும் இது தான் இங்கே கொடுத்துருக்கு போயிட்டுருக்காங்க அடுத்து ரெண்டு புள்ளிங்கும் போது ரெண்டு ஒன்று ஸ்தானத்தில் ஏழு பை பத்து மூணு பை நூறு ரெண்டு பை ரெண் இருபத்தி எட்டு புள்ளி ஒன்றில் பத்து பத்து ஸ்தானத்தில் இப்போ என்ன எழுதியிருக்கிறாங்க ரெண்டு பை நூறு கமா ஏழு பை சாரி ரெண்டு பை பத்து கமா ஏழு பை நூறு ஒன்று பை ஆயிரம் இப்படி போட்டிருக்கிறாங்க இதை தான் இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கிறாங்க ஓகே ஒரு மனிதன் தன் உயரம் நூற்றி அறுபத்தஞ்சு சென்டிமீட்டர் இதனை மீட்டராக குறிப்பிடுக என்ன பண்ணோம் சென்டிமீட்டர்லேருந்து மீட்டராக மாற்றினா என்ன வெரி சிம்பிள் என்ன பண்ண சொன்னோம் நூறு ஆளாக ஒதுக்கணும் ஸோ நூற்றி இருபத்தஞ்சு வகுத்தல் நூறு எவ்வளோ ஒன்று புள்ளி ஆறு அஞ்சு சரியா இன்னும் உங்களுக்கு இல்லை அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கல முடியலை அப்படின்னா ஒரே சிம்பிளான விஷயம் கொடுத்துருக்க வேல்யூவை ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ஒன்றால் பெருக்குங்க அப்படின்னா எவ்வளோ வரும் ஒன்று புள்ளி ஆறு அஞ்சு தான் வரும் எப்படி சார் ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ அஞ்சுன்னா இங்கே எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க இங்கே நீங்கள் ஒரு சென்டிமீட்டர்னு இருக்கு ஒன்று பை நூறு மீட்டர்னு பார்த்துட்டோம் அப்போ ஒரு சென்டிமீட்டரை மாற்றணும்னா இதை நாங்கள் அடித்தோம் அப்படின்னா ஒன்று பை நூறு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஜீரோ புள்ளி ஒன்று தானே ஸோ கொடுத்து எந்த வேல்யூ கொடுக்குறாங்களோ அதை வந்து ஜீரோ புள்ளி ஒன்றா ரெண்டு ஒன்று ஒன்றால் பேர் விற்கினீங்கன்னா அதான் விடை சரியா பிரவீன் அவனது நண்பர்களை மலை ஏறுவதற்காக செல்கிறார் அவன் விளையாட்டு புத்தகத்தில் அவன் கடந்த தூரத்தை கிலோமீட்டரில் பதிவு செய்ய விரும்புகிறார் அவனுக்கு உள்ள உங்களால் உதவ முடியுமா அப்படின்னு கேட்டுக்கிறாங்க சரி ஃபஸ்ட்டு என்ன கேட்டுக்கிறாங்கன்னா நான்கு பழியங்கள் இணைக்க கொடுத்துருந்தேன் இது எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணணும் மீட்டரால் இருக்கணும் சென்டிமீட்டராக மாற்றணும் அப்படின்னா கிலோமீட்டராக மாற்றணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவீங்க நாலு மீட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க கவனிங்க இதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பார்த்தோம் சென் மீட்டர் டு சென்டிமீட்டர் 
சென்டிமீட்டர் டு மீட்டர் ஆனால் இங்கே என்ன கேட்டிருக்கிறாங்க மீட்டர் டு கிலோமீட்டர்னு கேட்டுக்கிறாங்க சரியா இங்கே சென்டிமீட்டர் டு மீட்டர் அப்படின்னு நம்ம கண்டு பிடிக்கும் போது என்ன பண்ணோம் ஒன்று பை நூறுன்னு போட்டோம் ஏன் நூறு மீட்டர் இஸ் ஈக்வல் டு ஒரு சென்டி சாரி நூறு சென்டிமீட்டர் ஈக்குவல் டு ஒரு மீட்டர் அப்படின்னு சரி இப்போ மீட்டர்லேருந்து கிலோமீட்டராக கண்டு பண்ணும் போது நம்ம என்ன தெரியணும்னா ஆயிரம் மீட்டர் சேர்ந்தது தான் ஒரு கிலோமீட்டர் அப்படி தானே அப்போ வேறு ஒன்றுமே பண்ண தேவையில்லை மீட்டர்லேருந்து கிலோமீட்டராக கன்வெர்ட் பண்ணால் என்னது ஒன்று பை ஆயிரம் இப்போ ஏன் ஆயிரம் போடுறோன்னு தெரியுதா சரி அங்கே எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டோம் கொடுத்துருக்க எண்ணெய் ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ஒன்றால் பிறக்கணும்னா மீட்டராக கண்டுபிடிக்கும் போது நமக்கு என்ன வரும் ஆன்சர் வந்துடும் அதே மாதிரி கிலோமீட்டரை கண்டுபிடிக்கணும்னா மீட்டர்லேருந்து கொடுத்துருக்க எண்ணெய் ஜீரோ 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 புள்ளி ஒன்று அங்கே ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ஒன்று தான் இங்கே ஜீரோ 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 புள்ளி ஒன்று சாரி ரெண்டு ஜீரோ ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ஜீரோ ஒன்று அப்படின்னு எடுத்துகிட்டோம் அப்படின்னா அங்கே ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ஒன்று எடுத்துகிட்டோம் இங்கே ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ஜீரோ ஒன்று ஒரு டிச்சாரம் தள்ளிப்போகுது இல்லையா ஏன்னா அங்கே நூறு இங்கே ஆயிரங்கும் போது ஸோ அப்போ கொடுத்துருக்க என்ன இப்போ நாலு இன்ட்டு ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ஜீரோ ஒன்று அப்படின்னா என்ன வரும் ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ 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 நாலு விடையா ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு வேல்யூவையும் இந்த ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ஒன்றால் பிறக்குனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு விடையை கிடைச்சிடும் சரி கீழே கொடுக்கப்பட்ட விரிவான வடிவத்தில் உள்ள எண்களை இட மதிப்பிடை கட்டத்தில் குறிப்பிட்டு மேலும் அதனுடைய தசம் எண்களை எழுதுக அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறாங்க இங்கே பாருங்க அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க மூணுனா என்ன அஞ்சு பை பத்துனா என்ன பத்தில் ஒன்று மூணு பை நூறுனா என்ன மூணில் நூறு ஆயிரத்தில்னா நாலு பை நூறு ஆயிரம் அப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாத சரி பயிற்சி கணக்கு விளக்கத்தை எப்படி எழுதுவீங்க பதினொன்று பன்னெண்டு இருக்குது பன்னெண்டு புள்ளி ரெண்டு இங்கே இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு புள்ளி மூணு அடுத்து ஐந்து மீட்டரை தசம எண்களை பயன்படுத்தி சென்டிமீட்டராக மாற்றுங்க சென்டிமீட்டர்னால் என்ன பண்ணணும் மீட்டரில் இருக்குது சென்டிமீட்டராக மாற்றணும் என்ன பண்ணணும் நூறால் பெருக்கணும் அவ்வளோதான் அப்போ அஞ்சு இன்ட்டு நூறு எவ்வளோ சென்டிமீட்டராக பார்த்தோன்னா என்ன பண்ணுவோம் ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ஒன்றால் பெருக்கணும் அப்போ என்ன வரும் ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ அஞ்சு இதே மாதிரி இருக்க வேல்யூஸ் எல்லாம் இதை பண்ணப்போ எங்கள் எக்ஸாம்பிள் இன்னொரு வித்தியாசமான வேல்யூ பார்ப்போம் எட்டு சென்டிமீட்டர் ஒம்பது மில்லி மீட்டர் இப்போ ஒரு தடவை சென்டிமீட்டர்லேயும் இன்னொன்று மில்லி மீட்டர்லேயும் இருக்குது மீட்டர்லேயும் இருக்குது சரி அப்போ என்ன பண்ணுவீங்க மீட்டர் அப்படியே வச்சுருக்கணும் சென்டிமீட்டர் மட்டும் மீட்டராக மாற்றணும் அப்போ என்ன பண்ணணும் சரியா ஜீரோ புள்ளி கீழ்கிட்ட தசம பண்ணிட்டு மீட்டரில் குறிப்பிடுக்கா சென்டிமீட்டரில் கொடுத்துட்டாங்க மீட்டரில் போய் வேணும் நமக்கு அப்போ என்ன பண்ணணும் இங்கே பாருங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கோம் சென்டிமீட்டரில் கொடுத் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் மீட்டரில் கன்வெர்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் ஒன்று பை நூறு அது ஒன்று பை நூறுன்றது இன்னொரு ஷார்ட் கட்டு என்ன பார்த்தோம் ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ நாளில் பெருக்கணும் சரி அதே மாதிரி கீழ்காலம் தசம் எண்களை விரிவாக குறிப்பிடுங்க இது எப்படி குறிப்பிடணும் மூணு ஏழு மூன்றாவது ஸ்தானம் சரி பத்தாவது ஸ்தானம் ஒன்றாவது ஸ்தானம் அடுத்து மூணு பை பத்து இந்த மாதிரி குறிப்பிட சொல்கிறாங்க கீழ்கண்ட இன மதிப்பை கட்ட அட்டரணையில் குறித்து மற்றும் அடிக்கோட்டு கிடையில் கிளைகளை மதிப்புக இங்கே என்னது ஆறு பை பத்து அடுத்து ரெண்டு பை பத்து ஆனால் இங்கே ஒம்பது பை நூறு அடுத்து அஞ்சு பை நூறு எட்டு பை ஆயிரம் அஞ்சு எண்களுக்கு இது தான் கொடுத்துக்கிட்டு மூணு இத மதிப்பு என்னது இங்கே மூணு பை ஆயிரம் ஒரு கிலோகிராமை கிராமாக மாற்றுவதற்கு நாம் எவற்றை எடுக்கிறோம் ஆயிரம் கிலோ கிராமை கிலோகிராமாக மாற்றுவதற்கு எவற்றால் வாக்க வேண்டும் 
ஆயிரம் முப்பது கிலோகிராம் நாற்பதுக்கு நூறு கிராமுக்கு சமமாக எண்ணெய் தசம எண்கள் யாக முப்பது கிலோகிராம் நாற்பத்தி மூணு கிராம் அப்படின்னா முப்பது புள்ளி நாலு மூணுன்னு இருக்குமா இல்லை ஆயிரம் இல்லையா அப்போ ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ நாலு மூணுன்னு இருக்கும் அடுத்து ஒரு மட்டைப்பண்டு ஆடுகளத்தில் அகலம் இருபத்தி இரநூத்தி அறுபத்தி நாலு சென்டிமீட்டர் எனில் அதன் மீட்டருக்கு சமம் இந்த மாதிரி கேள்விகள் கேட்கும் போது தான் நமக்கு வந்து டிஎன்பிசியில் இந்த மாதிரி கேள்விகள்லாம் கேட்பாங்க இதுக்கு முன்னாடி பார்த்ததெல்லாம் சும்மா ப்ராக்டிஸ் பண்ணாலும் இந்த மாதிரி கேள்விகளை நமக்கு மெயினாக அந்த எட்டாவது ஒம்பதாவது கேள்வியை நல்லா பார்த்துக்கணும் சரியா ஒரு மட்டைப்படுத்த ஆடுகள்னா ஒரு கிரிக்கெட் பிச்சு அது வந்து இரநூத்தி அறுபத்தி நாலு மீட்டரில் கொடுத்துருக்குறாங்க சரியா அவங்க என்ன கேட்டுருக்காங்க அது எத்தனை மீட்டருக்கு சமம்னு எடுக்கிறாங்க சென்டிமீட்டரில் கொடுத்து மீட்டரில் கன்வெர்ட் பண்ணால் என்ன பண்ணணும் ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ நாலு பேர் இருக்கணும் அவ்வளோதான் அப்போ என்ன வரும் இல்லை சிம்பிளாக ஏன் வச்சுக்கணும் இன்னொரு நட்ட ஐடியாவும் சொல்லி கொடுத்தா என்னது அறநூற்றி இருபத்தி நாலு வகுத்தல் நூறு அப்படின்னு போட்டோம்னா என்ன வரும் ரெண்டு சரி பின்னங்கள் மற்றும் தசம எண்கள் ஃப்ராக்ஷன் அண்ட் டெசிமல்ஸ் இது வரைக்கும் நேராக முழு எண்களை கொடுத்து தசம எண்கள் எப்படி வருதுன்னு பார்த்தோம் இப்போ இதுவே வந்து ஃப்ராக்ஷன் பின்னங்களில் கொடுத்துருந்தா தசம எண்களை எப்படி மாற்றுறது அப்படின்றத பார்க்குறோம் ஃபஸ்ட்டு ஒன்றுகளுக்கு என்ன சொன்னோம் ஒன்று பை நூறு பத்து அடுத்து பத்துக்கு வந்து ஒன்று பை நூறு அடுத்த ஸ்தானம் வந்து ஒன்று பை ஆயிரம் அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே போயிட்டே இருந்தோம் இல்லையா இது எப்படி சொல்லலாமா இதே விஷயத்த கீழே இருக்க டினாமினேட்டர் மட்டும் முதல்ல பத்து அடுத்து பத்து ஸ்கொயர் அடுத்து பத்து கியூப் இப்படி போயிட்டே இருக்கா பத்து பத்து ஸ்கொயர் என்ன அது நூறு பத்து கியூப் என்னது ஆயிரம் இப்படி போதா இது தான் இங்கே சொல்லியிருக்கிறாங்க தசம எண்களை பின்னங்களாக மாற்றுதல் கன்வெர்ஷன் ஆஃப் டெசிமல் டு ஃப்ராக்ஷன் அதாவது டெசிமல் நம்பர்ஸை வந்து ஃப்ராக்ஷன் எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுறது அப்படின்றது தான் இங்கே பாருங்கள் தேர்ட்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் இது ஒரு தஸ் பின்னங்க இந்த டெசிமல் எண் தசம எண் தானே இதை எப்படி ஃப்ராக்ஷன் பின்னமாக எப்படி மாற்றுறது அப்படின்னா வேறு ஒன்றுமே இல்லை ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணணும் முழு எண் முந்நூற்றி தொண்ணூத்தொம்பது அப்படியே வச்சுக்கோங்க சரியா மேலே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற எண்கள் இப்படி எழுதுங்களா ஃபஸ்ட்டு பதிக்கமாக அஞ்சு பை நூறு இப்படி எழுதுவோமா இப்போ பெரிய எண்ணத நூறு தான் சரி இதை இப்படியே எடுத்து எழுதணும் தொண்ணூத்தஞ்சு டிவைடட் பை நூறு அப்போ எப்படி இருக்கும் முந்நூற்றி தொண்ணூத்தொம்பது பை நூறுன்னு இருக்கும் இப்போ கலப்பு பின்னத்தை பின்னமாக வேணாம் பண்ணுவீங்க மாற்றுறதுக்கு நார்மலாக முந்நூற்றி தொண்ணூத்தொம்பது தொண்ணூத்தஞ்சு பை நூறுன்னு இருக்குது ஒரு கலப்பு பின்னம் இதை என்ன பண்ணுவீங்க இதை மல்டிப்ளை பண்ணி இதை ஆட் பண்ணிக்குவீங்க சரியா அப்போ எவ்வளோ வரும் மூவாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஐந்து சரி முப்பத்தி மூவாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு டிவைட் பை நூறுன்னு இருக்கும் இதில் எதையாவது அடிக்க முடியுதான்னு பாருங்கள் ஐந்தாவது வாய்ப்பாடால் அடிக்க முடியும் இருபத்தஞ்சா அதே மாதிரி ஆறஞ்சா அஞ்சு முப்பத்தஞ்சு மீதி நாலு ஏழஞ்சு முப்பது எட்டஞ்சு ஒம்பதஞ்சா நாற்பத்தஞ்சு திருப்பி ஒம்பது நாற்பத்தஞ்சு திருப்பி ஒம்பதாம் ஸோ ஏழாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒம்பது டிவைட் பை இருபது இதுக்கப்புறம் எதாவது அடிக்க முடியுமுன்னா அடிக்க முடியாது ஸோ அப்போ ஏழாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பது டிவைட் பை இருபது அப்படின்றது தான் நமக்கான விடை ஸோ இதே மாதிரி இந்த நம்பரையும் பார்த்து பாருங்கள் ஆயிரத்தி தொண்ணூற்றி நூற்றி தொண்ணூ ஐம்பத்தி ஒம்பது புள்ளி தொண்ணூ ஒம்பது அஞ்சு அப்படின்றத எப்படி எழுதலாம் முதல்ல என்ன விட்டுடும் ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன தொண்ணூற்றி அஞ்சு டிவைட் பை நூறுன்னு இருக்கும் நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒம்பது இதை குறுக்கு பிற்கல் பண்ணணும் இதை அப்போ என்ன வரும் பதினஞ்சாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி அஞ்சு வகுத்தல் நூறு ஏற்கனவே அங்கே அதை தான் அஞ்சாறு அடிக்கலாம் இருபத்தஞ்சா நூ நூறு அஞ்சாறு அடித்தாலும் மூவஞ்சா பதினஞ்சு ஒரஞ்சு அஞ்சு மீதி நாலு எட்டஞ்சு நாற்பது ஒம்பத்தஞ்சு நாற்பத்தஞ்சு திருப்பி ஒம்பத்தஞ்சு நாற்பத்தஞ்சு ஸோ மூவாயிரத்தி நூற்றி தொண்ணூத்தொம்பது டிவைட் பை இருபது ஓகே கீழ்காடும் பின்னங்களை தசம எண்களாக மாற்றுகிறேன்னு கொடுத்துருக்குறாங்க இப்போ பதினாறு பை ஆயிரம் அப்படின்னா எத்தனா ஸ்தானத்தில் ஆயிரம் வரும் நல்ல யோசிங்க முன்னாடி இருந்து புள்ளிக்கப்புறம் ஒன்று நூ பத்தாவது ஸ்தானம் நூறாவது ஸ்தானம் ஆயிரம்தான் ஸ்தானம் அப்போ எப்படி இருக்கும் ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ஒன் ஆறு இப்படிதான் இருக்கும் அடுத்து அறநூற்றி முப்பத்தெட்டு வகுத்தல் பத்து அப்படின்றது என்ன பண்ணுவீங்க 
பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தி மூணு புள்ளி எட்டு ஒன்று பை இருபது இது தசமை என்ன எப்படி மாற்றுறது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி பின்னத்தில் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா எப்பயுமே பகுதி வந்து நூறாக மாறணும் பகுதி இங்கே நூறாக மாறணும் என்ன பண்ணணும்னா அஞ்சால் பெருக்கணும் மேலே இருக்கிறது என்ன பார்த்துலாம் அஞ்சால் பெருக்கலாமா அப்படின்னா என்ன வரும் அஞ்சு பை நூறு அப்போ அஞ்சுன்றது எவ்வளோ எழுதுனீங்க அப்படின்னா ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ அஞ்சுன்னு எழுதலாமா அஞ்சு பை நூறு ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ அஞ்சுன்னு எழுதலாமா ஏன்னா நூறு ஆஸ்தான கீழே வருது இல்லையா ஏன் சார் இருபதுலேயே நான் வச்சு இப்படி பண்ண முடியாதா தாராளமாக பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு டேரெக்ட் முறை தெரிஞ்சதுன்னா டேரெக்டாக இப்படி எழுதலாம் ஸோ பட் புரி நிறைய பேருக்கு இந்த இருபதில் ஏன் வந்து நூறாக எழுதுகிறோம் அப்படின்றத தெரியணுன்னா எப்பயுமே தொகுதி நூறு அப்படி நூறு சதவீதம்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வர்ற மேலே இருக்க பகுதியை வந்து ஈஸியாக வந்து எழுதுறதுக்காக தான் அதாவது டினாமினேட்டரில் இருக்கக்கூடிய அந்த வேல்யூவை நூறுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு ஏதாவது பாசிபிலிட்டி இருக்கான்னு ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் இது ஃப்ராக்ஷனை கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சிம்பிளான மெத்தட் ட்ரிக்கு ஆக்சுவலாக என்னென்னா ஓகே இங்கு டேரெக்டாக தான் கேட்டிருக்கிறாங்க கீழ்கண்ட தசை எண்களை பின்ன மாற மாட்டிருக்கேன் ஓகே தசமை எண்கள்லாம் என்ன ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ 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 ஃபைவ் இது பத்து நூறு ஆயிரம் பத்தாயிரம் பத்தாயிரம் தானே அப்போ என்னென்னா அஞ்சு பை பத்தாயிரம் அடுத்து ஆறு புள்ளி ரெண்டு வந்து பின்னமாக மாட்டோம்னா எப்படி போடலாம் ஆறு மொழியன் அப்படி விட்டுடுங்க இருபத்தி நாலு பை நூறுன்னு வரும் கீழ்காணும் பின்னங்களை தசம எண்களாக மாற்றுறேன் வந்து எப்படி இதா மாத்துறது அப்படின்னா நான் ஏற்கனவே சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் த்ரீ பை ஃபைவ் இதுல வந்து கீழே இருக்க நம்பர் ஹண்ட்ரடா மாத்திரணும் அப்ப என்ன பண்ணுவோம் இந்த நம்பர் ட்வெண்ட்டி அப்ப ஹண்ட்ரட் மேலேயும் டுவெண்ட்டி அலமெண்ட் ப்ளே பண்ணால் எவ்வளோ சிக்ஸ்டி ஹண்ட்ரடில் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் எப்படி எழுதுவீங்க ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ்னு எழுதுவோமா அவ்வளோ அடுத்து ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட் இதுக்கு ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சோம் எவ்வளோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் ஸோ இதை ஹண்ட்ரடாக வச்சுக்கிட்டோம்னா ஈஸி கண்டுபிடிக்கிறேன் அதனால தான் அதை கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் இல்லைனா டேரெக்டாக எனக்கு பண்ண தெரியும்னாலும் அவங்க பண்ணுங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சரி இப்போ வந்து ரெண்டு பை அஞ்சு அப்படின்றத எப்படி கண்டுபிடிக்கலான்றது பார்த்துருக்கோம் தெரியும் எல்லாத்துக்கும் மூணு பை நாலு ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சனால அந்த வேலையை பார்க்கல ஸோ இதை எப்படி பண்ணுறது இதை நூறாக கன்வெர்ட் பண்ணால் என்ன பண்ணணும் இருபத்தஞ்சால் பெருக்கணும் நூறு அப்போ மேலே என்ன ஒரு இருபத்தஞ்சால் பெருக்கினீங்கன்னா எழுபத்தஞ்சு அப்போ ஆன்சர் என்ன எழுதுறீங்க ஜீரோ புள்ளி எழுபத்தஞ்சு இதுதான் போட்டிருக்காங்க அடுத்து ஒன்பது பை ஆயிரம்னா எப்படி எழுதுவீங்க ஆயிரம்னு கொடுத்துட்டாங்க அப்போ நமக்கு வேலை ரொம்ப சிம்பிள் செய்வதுக்கு அப்புறம் ஒன்றாவது ஸ்தானம் நூறாவது ஸ்தானம் ஆயிரத்தாவது ஸ்தானம் அவ்வளோதானே ஒன்று பை ஐம்பதுன்னு இருக்குது இதை நூறாவில் எப்படி பண்ணுவீங்க நூறாக இருக்குது ரெண்டால் பெருக்கணும் அப்போ நூறு இங்கேயும் ரெண்டால் பெருக்குனீங்கன்னா ரெண்டு இப்போ ரெண்டு பை நூறு அப்போ என்ன எழுதுனா ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ரெண்டு இல்லைங்களாமா சரி அடுத்து மூணு பை ஒன்று இந்த மாதிரி கலப்பு பின்னத்தில் கொடுத்துருக்காங்க கலப்பு பின்னம் நினச்சிட்டு என்ன பண்ணுவோம் மூணு வேணா அப்படியே பெருக்கி கூட்டு பிறப்படும் அவ்வளோதானே பதினஞ்சு பிளஸ் ஒன்று பதினாறு பிளை அஞ்சு பதினாறு பை அஞ்சு இருக்கு சரி இப்போ இதை என்ன பண்ணுறது நூறாக்குறதுக்கு இருபதாயிரம் பேருக்கு இருபதாயிரம் பேருக்குனா எவ்வளோ வரும் நூறு இங்கே எவ்வளோ வரும் இருபதாயிரம் பேருக்கு நீங்கன்னா இரநூறு இங்கிட்டு ஒரு நூற்றி இருபதுனா முந்நூற்றி இருபது வரும் முன்னூற்றி இருபது பை நூறு அப்படின்னு போடலாமா முன்னூற்றி இருபது பை நூறுன்றத சொல்லி கேட்குறாங்க ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் ஸோ அடித்தோம்னா மூணு புள்ளி ரெண்டு அடுத்து கீழ்கண்ட வர பின்னங்களாக மாற்றுங்க இதை வந்து பின்னமாக மாற்றணும் சரியா இப்போ நீங்களே சொல்லுங்க பார்ப்போம் ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ நாலு அப்படின்னா இதை பின்னமாக அப்படி எழுதுவீங்க நாலு பை நூறு கரெக்டாக இல்லைங்களாமா ஏன்னா புள்ளிக்கு அப்புறம் இருக்கும் போதோ ஸ்தானம் ஜி நூறு நூறு பத்து அடுத்து நூறு இல்லையா சரி அடுத்து மூணு புள்ளி நாலு ஆறு இதை பின்னமாக மாற்றணும் என்ன எழுதிங்க சிம்பிள் முந்நூற்றி நாற்பத்தி ஆறு டிவைடட் பை 
நூறு அப்படின்னு எழுதலாமா அப்படி எழுதலாம் நூற்றி நாற்பத்தாறு டிவைட் பை மூணு இப்படி டேரெக்டாக எழுதலாம் இல்லை அப்படின்னா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக போகணும்னா ஃபஸ்ட்டு எழுதுவீங்க மூணு தனியாக எழுதிருக்கீங்க அடுத்து நாற்பத்தாறு டிவைட் பை நூறு என் ரெண்டு ஸ்தானம் இருக்குது அப்புறம் இதை குறுக்கு பெருக்கல் பண்ணுவீங்க குறுக்கு பெருக்கல் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா நூற்றி நூறு முந்நூற்றி நாற்பத்தி ஆறு சரியா இதை நூறால் பெருக்குறீங்க அப்படின்னா மூணு மூணு ஆட்டம் மூணு தடவை அதுக்கப்புறம் நாற்பத்தி ஆறு மிச்சம் இப்படி இருக்கும் மூணு ஒரு இருக்கும் இதை அடிக்க முடியுமானா அடிக்க முடியும் இதால் ரெண்டு வாய்ப்பாடு அடிக்க முடியும் இருபத்தி மூணு ஐம்பதுல இருக்கும் ஸோ அப்போ மூணு இருபத்தி மூணு பை ஐம்பது சரியா சரி இப்போ ஜீரோ புள்ளி எட்டு ரெண்டு எண்ணூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு டிவைடட் பை ஆயிரம் ஏன் ஆயிரம் போட்டுறோம் மூணு ஸ்தானம் வந்துருக்கு ஸோ ஆயிரம் இதை எப்படி எழுதணும்னா ஜீரோ புள்ளி எட்டு ரெண்டு ஆறுன்னு எழுதிடலாம் டேரெக்டாக எழுதுறது தெரிஞ்சால் இல்லை அப்படின்னா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக எப்பயும் போல போகலாம்னா எண்ணூத்தி இருபத்தி ரெண்டு டிவைடட் பை ஆயிரம் அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா என்ன வரும் கொடுத்துருக்குறாங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா போட்டுருக்கா எண்ணூத்தி இருபத்தி ரெண்டு டிவைடட் பை ஆயிரம் அப்படின்னா இந்த எண்ணெய் எதாலே அடிக்க முடியுமா முடியும் அது ரெண்டால் வாய்ப்பாடு அழைச்சிருக்காங்க நானூற்றி முப்பத்தி ஒன்று டிவைடட் பை ஐநூறு ஏன் சார் அடிக்கிறோம் அப்படியே அந்த எண்ணெய் எழுதக்கூடாது அப்படின்னா எப்பயுமே ஃப்ராக்ஷனில் அதாவது பின்னங்களில் இருக்கும்போது அதில் அடிக்க பாசிபிலிட்டி இருந்தால் கண்டிப்பாக அடிக்கணும் அப்படின்னு ஒரு ரூல் இருக்குது சரி அதனால தான் நம்ம இங்கே ஃபாலோ பண்ணுறோம் அடுத்து எடுத்துக்கடு கீழ்கட்டும் பின்னங்களை தசம எண்களாக மாற்றுக்க தசம எண்கள்லாம் என்ன புள்ளி வச்சு என்ன மாற்றுறது எப்படி பின்னத்தை வந்து புத்த தசம எண்களை மாற்றுறது அப்படின்றதுக்கு இங்கே ஒரு எடுத்துக்காட்டு கொடுத்துருக்குறாங்க தொள்ளாயிரத்தி ஒன்று தொண்ணூற்றி ஒன்பது ப்ளஸ் தொண்ணூத்தொம்பது ப்ளஸ் ஒன்பது ப்ளஸ் ஒன்பது ப்ள பத்து ஒம்பது பை நூறு அப்படின்றத எப்படி மாற்றுறது அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு மூணு எண்கள் கூடுதல் என்ன தொண்ணூத்தி ஒரு ஏழு ப்ளஸ் தொண்ணூத்தொம்பது சரியா டேரெக்டாக எழுதிடலாமா சரி இவட்ட நூற்றுக்கு ஒற்றை இலக்கங்கள் ஓகே இங்கே அடுத்த கணம் கொடுத்துருக்குறாங்க இருபத்தி மூணு ப்ளஸ் ஆறு பை பத்து ப்ளஸ் ஆ எட்டு பை நூறு இங்கே கவனிங்க இந்த கணக்கு முக்கியமான விஷயம் இங்கே என்ன கொடுக்கல நூறாம் ஸ்தானம் கொடுக்கல அப்படின்னா எப்படி வரும் அறநூற்றி எட்டுன்னு வரணும் இருபத்தி மூணு புள்ளி அறுநூத்தி எட்டு ஸோ ரெண்டு ஸ்தானம் தானே இருக்குன்னு சொல்லி அதனால் எழுதிடக்கூடாது அறுபத்தெட்டுன்னு எழுதிடக்கூடாது அப்படின்றது தான் இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறாங்க கீழ்கண்ட வரணும் தசம எண்கள் எழுதுக நானூற்றி நான்கு நூற்றி நான்கு ஐந்து நானூற்றி நாலு நூறில் ஐந்துனா என்ன அஞ்சு பை நூறுன்னு அர்த்தம் அப்படின்னா எப்படி இருக்கும் ஆன்சரு நானூறு புள்ளி ஜீரோ அஞ்சு ஏன்னா பத்தாம் ஸ்தானத்துக்கு ஒரு ஜீரோ சேர்த்துக்கணும் இல்லையா அதுதான் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்து இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்து அப்படின்னா என்ன புள்ளி வச்சுட்டாங்க அப்படின்னா என்னென்னா இரண்டாயிரத்தி ரெண்டாயிரம் ரெண்டு ரெண்டு ஆயிரத்தில் இருபத்தி ஐந்து அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ ரெண்டு முழு ஸ்தானம் வந்துடும் ஆயிரத்தில் இருபத்தி ஐந்து அப்படின்னா என்னது இருபத்தஞ்சு டிவைடட் பை ஆயிரம்னு அர்த்தம் சரி ஆயிரம்னா அப்போ முன்னாடி ரெண்டு ஸ்தானம் என்ன இருக்குது ஜீரோ இருக்குன்னு அர்த்தம் பத்து பட்டு நூறு அப்போ ரெண்டு புள்ளி ஜீரோ ரெண்டு அஞ்சு இவங்க இதை தான் கொஞ்சம் அப்படியே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க இவ்வளோலாம் நம்ம போய் போய் தேவையில்லை டேரெக்டாக நமக்கு தெரிஞ்சது இல்லையா இருந்து தான் எழுதி போட்டுடலாம் எப்படி எழுதலாம் ரெண்டு புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு ஏன் சார் அப்போ வந்து ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ இப்படி சொன்னால் இது ஒன்றா இப்போ பத்து இது நூறு இது ஆயிரம் தானே ஆயிரத்தில் வந்து ரெண்டு டிஜிட் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக அது என்ன வந்துடும் முதல் டிஜிட்டுக்கு ஒரு நம்பர் வந்துடும்ல அப்போ எப்படி ஒரு ஆன்சரு ஜீரோ புள்ளி சரி ரெண்டு ரெண்டு புள்ளி ஜீரோ ரெண்டு அஞ்சு சரியா ஒரு மாத்திரையானது ஜீரோ புள்ளி இரண்டு மீட்டர் மீட்டர் மருந்தை கொடுக்கொண்டுள்ளது ஒரு குறுவடியில் மாம்பழச்சாறு நான்கு இரட்டல் உள்ளது இவற்றில் பின்னத்தில் குறிப்பிடுக 
ரீசன் பின்னம்னா என்ன பண்ணும் ஜீரோ புள்ளி எட்டு அஞ்சுன்றதை எப்படி பார்த்தோம் எண்பத்தஞ்சு பை நூறு டேரக்டாக எழுதிடுவோமா ஓகே அடுத்து நாலரை லெட்டராக இருக்குது இதை பின்னம்மா எழுதுனா நான் ஃபஸ்ட்டு நாலாக அப்படி எழுதிக்குவீங்க நாலு முழுவதும் தனியாக எடுத்துடுவீங்க அடுத்து அஞ்சு பை நூறுன்னு எடுத்துக்கலாமா லிட்டர் அப்படின்றனால சரி அப்போ இதை வந்து இப்படி கூட எடுத்துக்கலாம் அஞ்சு பை பத்துன்னு எடுத்துக்கலாம் சரி ஆ அஞ்சு பை பத்து நாலரை லிட்டர் ஒரு சில அப்போ அஞ்சு பை பத்து ஸோ பத்தாக நூறு ஆகணும் என்ன பண்ணணும் பத்தால் பிறக்கணும் இதையும் பத்தால் பிறக்கணும் அப்போ ஐம்பது பை நூறுன்னுமா இது அடிக்க முடியுமா ஒரு ஐம்பது ஐம்பது இரும்பது பன்னெண்டு சரி அப்போ ஏற்கனவே என்ன இருக்குது நாலு தனியாக இருக்குது இன்ட்டு ஒன்று பை ரெண்டு அப்போ என்னது ஒம்பது பை ரெண்டுன்னு இருக்கும் ஒம்பது பை ரெண்டுன்னு இருக்கும் இதை இன்னும் அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்க கலப்பு பின்னமாக மாற்றியிருக்கிறாங்க அப்போ நாலு நாலு ரெண்டு எட்டு மீதி ஒன்று மீதி ரெண்டு சரியா ஒம்பது பை ரெண்டுன்னு சொல்லி நீங்கள் எழுதுனால் தப்பு கிடையாது பட் நாலு பை ஒன்றுன்றது கலப்பு பிணம மாற்றி பின்னத்தை கலப்பு பிணம மாற்றி எழுதியிருக்கிறாங்க வேற ஒன்றும் இல்லை ஸோ கீழ்கான இடமளிப்பில் உள்ள எண்களை எடுப்பு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்குறாங்க அவங்களே அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறாங்க எப்படி நிரப்புறது அப்படின்னு இடமற்ற உடனே உள்ள அட்டையான எங்களை நிறப்புக அதே தான் கீழ்கண்டவனை தசம எண்களை இடமளிப்பில் ஒற்றி நிரப்பு அப்படின்னா தசம எண்களை இடமதிப்பை அட்டவணைகள் எழுதுக அப்படின்னா அட்டவணை இங்கே இது ஒன்று நூறு பத்து ஸ்தானம் நூறாம் ஸ்தானம் ஆயிரம் ஸ்தானம் அதுக்கப்புறம் வந்து பத்தாம் ஸ்தானத்தில் ஜீரோ நூறாவது ஸ்தானத்தில் ரெண்டு ஆயிரம் ஸ்தானத்தில் அஞ்சு ஸோ இந்த மாதிரி எழுத சொல்கிறாங்க அடுத்து பின்வர தசம எண்களாக எழுத ஃபஸ்ட்டு மூணு எண்களை கூட்டிடணும் என்ன பண்ணோம் இருபத்தி ஒன்று மொதல் தசம் இருபத்தி ஒன்று அடுத்து ரெண்டு பை மூணு பை ரெண்டுனா இருபத்தி முப்பத்தி ஏழு இப்படி எழுதிடலாம் அவ்வளோதானே அடுத்து மொதல் எண்கள் கூட் ரெண்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்கப்போ எட்நூற்றி நாற்பத்தி அஞ்சு அடுத்து ஆறு புள்ளி ஜீரோ ஜீரோ ஒன்பது அடுத்து தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு புள்ளி ஜீரோ மூணு ஏன்னா நூறாவது ஸ்தானத்தில் இருக்குது பத்தாவது ஸ்தானம் இல்லை அங்கே கவனிச்சிங்கன்னா தெரியும் அடுத்து அறநூற்றி முப்பத்தி ஒன்று ஜீரோ புள்ளி ஆறு மூணு ஒன்று கீழ்கண்டு பின்னங்களை தசம எண்களாக மாற்றுருக்க தசம எண்கள்லாம் என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு நூறால் மாற்றணும் நூறாக மாற்றுறதுக்கு என்னது ரெண்டால் பத்தால் பிறக்கணும் அப்போ நூறு பை முப்பதுன்னு இருக்கும் இதை பார்த்துறது ஈஸி தான் நமக்கு எவ்வளோ ஜீரோ புள்ளி மூணு அடுத்து பின் கண கலப்பு பின்னத்தில் கொடுத்துருக்காங்க அதை ஃபஸ்ட்டு பின்னமாக மாற்றணும்னா என்ன பண்ணணும் மூணு ரெண்டு ஆறு ஏழு பை ரெண்டுன்னு வரும் சரியா இதை இன்னும் ஃபர்தராக போட்டோம்னா சரி இப்படி வச்சுக்கோம் மூணு அப்படி இருக்கட்டும் ஆ ஒன்று பை ரெண்டு அப்படின்ற நம்பரை நூறு அளப்பு இருக்கணும்னா நூறு ஆக்கணும்னா என்ன பண்ணுவீங்க ஐம்பது அளப்பு இருக்குவீங்க அப்போ ஐம்பது பை நூறுன்னு வரும் அப்போ அடித்தோம்னா திருப்பி ஒன்று பை ரெண்டுன்னு தான் வரும் ஸோ இப்போ எதனால் எழுதலாம் மூணு புள்ளி அஞ்சு அப்படின்னு எழுதலாமா டேரெக்டாகவே சரி அடுத்து தசம எண்களாக மாற்றினா இதை எப்படி மாற்றுவீங்க ஃபஸ்ட்டு மூணு அஞ்சு பதினஞ்சு பதினெட்டு பை எட்டு பதினெட்டு பை அஞ்சுன்னு இருக்கும் பதினெட்டு பை அஞ்சு இதை நூறாக மாற்றணும் என்ன பண்ணுவீங்க இருபது அளவு இருக்குவீங்க அப்போ இருபது பதினெட்டு பை இருபதாம் பிறக்கணும்னா இரநூறு நானூறுக்கு நாற்பது மீன் முந்நூற்றி அறுபது ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் பத்துனா பதினெட்டு பை பதினெட்டு பை ஒம்பது இப்படி அடித்தோம்னா ரெண்டு இங்கே அவனிங்க மூணாவது கணக்கு வித்தியாசமான கணக்கு இது வந்து மா பின்னத்தை அடிக்கும் போது உங்களுக்கு முழு எண் கிடைக்கிது இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்த எல்லா கணக்குலேயும் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து முழு எண் கிடைக்கல பட் இந்த இடத்துல போய் ஸோ பின்னமாக இருக்கும்போது எப்பயுமே முழு எண்கள் கிடைக்காமல் இருக்குமான்லாம் கிடையாது கண்டிப்பாக கிடைக்கலாம் சரியா ஸோ அதே மாதிரி தான் இங்கே ஒவ்வொரு நம்பரையும் மாற்ற சொல்கிறாங்க அடுத்து கீழே கண்ட தசம எண்களை பின்னங்களாக மாற்றுற தசம எண்களை பின்னங்களாக மாட்டினா முழு எண்ணை விட்டுடணும் அடுத்து ஜீரோ புள்ளி அஞ்சுனா என்ன அஞ்சு பை பத்து இதை நூறாக மாற்றோன்னா என்ன பண்ணணும் அஞ்சு பை பத்து இதை குறிப்பிட்டு கட் பண்ணலாமா பன்னெண்டு பை பத்து பதினஞ்சு பை பத்துன்னு இருக்கும் இது அடிக்க முடியுமா ஆ இப்படியே எழுதலாம் பதினஞ்சு பை பத்துனே எழுதி முடிச்சிடலாம் அதே மாதிரி ஆறு புள்ளி நாலுன்றதை அப்படியே தான் எழுதுவீங்க 
இதெல்லாமே அப்படியே கீழே சின்ன சின்ன கணக்கு தான் நான் ஏற்கனவே பண்ண தான் கீழ்கண்டா எளிய பின்னங்களாக மாற்றுறது எளிய பின்னோன்னா சிம்பிள் ஃப்ராக்ஷனாக மாற்றினா போதும் ஏற்கனவே இங்கே பார்த்த மாதிரி தான் அந்த இதெல்லாமே ஓகே மெயினாக இந்த கம்சாருங்க மொத்த மூணுன்றது தான் மொத்த எண் அப்போ மூணு புள்ளி நூறாவது ஸ்தானம் ஆயிரம் ஸ்தானம் அப்போ பத்தாவது ஸ்தானம் கிடையாது ஜீரோ இப்போ மூணு புள்ளி ஜீரோ நாலு ஒம்பது இதை வந்து எப்படி அப்படி தசமாக பின்னமாக மாற்றணும்னா என்னென்ன வரும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க சரி கவனிங்க மூணு பை அஞ்சுன்னு இருக்குது அப்போ இதை பின்னமாக மாற்றணும் என்ன பண்ணுவோம் இருபதால் பேருக்கணும் கீழே இருபதாயிரம் பேருக்குன்னா மேலே இருபதாயிரம் பேருக்கு இருக்கீங்க அறுபது பை நூறுன்னு இருக்கும் இது என்ன எழுதிங்க ஜீரோ புள்ளி ஆறுன்னு தானே எழுதுவோம் அறுபது ஸ்தானம் அறுபது சதவீதம் சரி ஜீரோ புள்ளி ஆறு மூணு ஜீரோ புள்ளி மூணு அஞ்சை சுருக்கி வடிவம் சுருக்கி வடிவம்னா என்னது ரெண்டு ஸ்தானம் இருக்குது பின்னாடி இருந்து கவனிங்க ஜீரோ புள்ளி முதல் நூறு பத்து நூறு நூறாவது ஸ்தானம் இதில் தான் எழுதியிருப்போம் அப்போ ஜீரோ புள்ளி மூணு அஞ்சு அதுன்றதா எப்படி எழுதியிருப்போம் முப்பத்தஞ்சு பை நூறுன்னு எழுதியிருப்போம் இதை எதிரியாக அடிக்க முடியுமான்னு பாருங்களேன் ஓகே இப்போ வந்து நூறால் அடிக்க முடியுமா அப்படின்னா கிடையாது ஏழு ரெண்டு ஆள் அடிக்க முடியாது அஞ்சால் அடிக்கலாமா அடிக்கலாம் இருபத்தஞ்சா அஞ்சு ஏழு அஞ்சு ஐம்பது நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம்னா முப்பத்தஞ்சு பை நூறுன்றது இல்லை ஏழு பை இருபதுன்றது அடித்து போடுவோம் அப்படின்ற அந்த இது இருக்காது நம்ம அவசரத்தில் என்ன பண்ணிடுவோம் எக்ஸாமில் இந்த மாதிரி ஒரு கேள்வி கேட்டாங்கன்னா வேகமாக கொண்டு போய் ஐயோ முப்பத்தஞ்சு பை நூறுன்னு இல்லை அப்போ தப்பாக எதாவது கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்ட்டு வேகமாக போய் கொண்டு போய் நூறு ஆசை தானே அப்படின்னு சொல்லி தடிச்சு விட்டுருவோம் ஸோ அதுக்காக தான் அவங்க அப்படி குழப்பி கொடுக்குற கொஸ்டின் அது ஆனால் ஆன்சர் என்னது ஏழு பை இருபது ஏ அடி பின்னங்களில் வந்து அடிக்கிற வாய்ப்பு இருந்துச்சுன்னா அதை அடிக்கணும் இல்லையா ஸோ அந்த ரூலை தான் இங்கே செக் பண்ணுறாங்க தசமங்களை ஒப்பிடுதல் டெசிமல்ஸை கம்பேர் பண்ணுறது ஓகேயா எப்படி ஒரு டெசிமலையும் இன்னொரு டெசிமலையும் ஈக்குவலாக சமமாக இல்லை அப்படின்றத கம்பேர் பண்ணியிருப்பாங்க இங்கே கவனிங்க எட்டு புள்ளி மூணு ஆறு மற்றும் ஆறு புள்ளி ரெண்டு ஒன்பது இதில் ரெண்டு பேர் சேது அப்படின்னு கேட்குறாங்க இப்போ எக்ஸாம்பிளுங்க வேலன் வந்து எட்டு புள்ளி மூணு கிலோமீட்டர் உருளைக்கிழங்கையும் சேகர் ஆறு புள்ளி கிலோ கிலோ கிலோகிராம் உருளைக்கிழங்கையும் வாங்குகிறார் எனில் அவற்றில் அதிக எடையது பார்த்தாலே தெரியுது நமக்கு என்ன தெரியுது எட்டு புள்ளி மூணுன்றது எட்டு அந்த முதல்ல இருக்க எண் இருக்கு இல்லையா ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்க்கணும்னா முதல்ல இருக்க எண் முழு எண்ணை பார்க்கணும் முழு எண் எது பெருசோ அதுதான் பெரிய வேல்யூ சப்போஸ் முழு எண் பெருசாக இருக்குது ஒரே மாதிரி இருக்குது அங்கேயே அஞ்சு இங்கேயே அஞ்சு அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன ஸ்தானம் பார்க்கணும்னா இந்த இதில் வந்து பத்து ஒன்று போய் பத்துன்னு பார்த்தோம்ல அந்த ஸ்தானத்தை பார்க்கணும் அந்த ஸ்தானத்தில் எது பெருசாக இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கணும் அதுவும் சமமாக இருக்குன்னா அடுத்து நூறு ஆயிரம் இப்படி போயிட்டே இருக்கணும் சரியா முன்னாடி இருந்து வரணும் ஸோ இங்கே எது பெருசு பார்த்தோடையும் ஒன்றா முதலிய நிலையிலே பெருசு வித்தியாசம் தெரிஞ்சிட்டு அப்போ வேலனோடது தான் பெருசு இதோட வேலை வாங்கின உருளைக்கிழங்கு அடாவது தான் கூட சேகரோட அதுதான் இங்கே சொல்கிறாங்க சரி டூ நைன் சரியா அடுத்தது ஏ மட்டும் இரண்டு பனிக்குலை தானே எங்கே பனிக்குலைன்னா ஐஸ் கட்டி ஐஸ் கட்டி செய்கிற கோப்பைகள் நிரப்புமாறு எழுதிக்கப்பட்டுள்ளது ஏ இயந்திரம் வந்து தொண்ணூற்றி ஒம்பது புள்ளி ஐந்து ஆறு மில்லி லிட்டர் ஆகும் பி இயந்திரம் தொண்ணூற்றி ஒன்பது புள்ளி ஆறு அஞ்சு மில்லி லிட்டர் ஆகும் உள்ளதினில் இவற்றில் அதிக எளிமையாக பனிக்குலை கோப்பையை நிரப்புகிறது நான் சொன்னேன் இல்லையா லாஜிக்கு ஃபஸ்ட்டு என்ன இருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்தானத்தை பார்க்கணும் முழு எண்ணை பார்க்கணும் இப்போ முழு எண் பாருங்களேன் இங்கே ரெண்டுக்குமே எது பெருசு ரெண்டுமே சமம் ஓகே அடுத்து என்ன பண்ணணும் ஒன்றாவது ஸ்தலம் தெரி ஒன்று பை பத்து சரி ஒன்று பை பத்தை பார்க்கணும் இங்கே அஞ்சு இங்கே ஆறு அப்போ எது பெருசு ஆறு தான் பெருசு அப்படியே முடிவு வந்துடலாம் சரியா அப்படின்னு அர்த்தம் தொண்ணூற்றி ஒம்பது புள்ளி அஞ்சு ஆறுன்றது தொண்ணூற்றி ஒம்பது புள்ளி ஆறு அஞ்சை விட பெருசு தான் பெருசு தரமான கலை கா காலை காகிதம் ஆட் பேப்பர் அந்த பே வரைவாங்களேன் அந்த பேப்பர் வந்து ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ அஞ்சு மில்லிமீட்டர் தனிமனும் மேல் பூச்சி உள்ள காகிதம் ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ஒன்பது தனிமனும் உள்ளது எனில் எந்த காகிதம் அடி தனிமனும் உள்ளது இப்போ இதை நான் சொன்னேன் ஃபஸ்ட்டு கண்டிஷன் ஏன் வச்சுங்க இப்படி கொடுத்துருக்குறாங்க இன்னொன்று ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ஒன்பது ஃபஸ்ட்டு ஸ்தானம் மூணு என் ரெண்டுமே சமம் அடுத்த ஸ்தானம் பத்தாவது ரெண்டுமே சமம் அடுத்து நூறுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே அஞ்சு இங்கே ஒம்பது பெருசு ஒரு பள்ளியின் மூன்று ஆண்டுகளில் நடைபெற்ற நீளம் தாண்டுதல் போட்டியின் சாதனை கீழே கெடுபிடு அவற்றை ஏறு வரிசையில் எழுதுக ஏறு வரிசைனா அசனிங் ஆர்டர்லாம் எழுதணும்னு சொல்கிறாங்க அப்போ அசனிங் ஆர்டர்னா என்ன சின்ன வேல்யூ
அதை நீங்கள் அடர்ல எழுதுங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஓகேயா மேகலாவும் கலாவும் வாங்கிய தர்பூசினி பழங்கள் இடையே முறையே பதினஞ்சாயிரம் பதிமூணு பதிமூணு கிலோ ஐநூற்றி இருபத்தி மூணு கிராம் பதிமூணு கிலோ ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு கிராம் ஐம்பத்தி ரெண்டுனா என்னது அங்கே ஒரு பூஜ்ஜியம் இருக்குன்னா ஐநூற்றி இருபது கிராம்னு ரத்தம் சரியா சரி கவனிங்க ஆ பொதுவாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா இங்கே மூணு டிஜிட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு டேரெக்டாக எடுத்துக்கூடாது இங்கே பாருங்கள் அஞ்சு மூணு இன்னொரு பக்கம் என்ன இருக்குது அதே பதிமூணு புள்ளி அஞ்சு ரெண்டு தான் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் என்ன அர்த்தம் இந்த இடத்துல ஒரு ஜீரோ இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அப்படி தானே அர்த்தம் சரி இப்போ இதில் எது பெருசு மொத்த எல்லா ஸ்தானமும் சமமாக ஜீரோ பெருசாக மூணு பெருசா மூணு தான் பெருசு அப்போ இதுதான் பெருசு அதை தான் இங்கே சொல்லியிருக்கிறாங்க நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கிறேன் கீழ்க்கான எண்களை ஒப்பிட்டு சிறிய எண்களை கண்டுபிடிக்க சிறிய எண்கள் கேட்குறாங்க முதல்ல பெருசு கேட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க இங்கே சிறுசு கேட்குறாங்க ஃபஸ்ட்டு கேள்வி என்ன கேட்குறாங்கன்னு பாருங்கள் ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ எட்டு சரி இன்னொரு பக்கம் என்னது ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ எட்டு ஆறு இங்கே ஜீரோ இருக்குதுன்னு வச்சுக்க இப்படி வச்சுக்கோங்க மூணு சதமாக இருக்கனால சரி ஃபஸ்ட்டு முதல் ரெண்டு ஸ்தானம் சமம் சரி அடுத்து மூணாவது ஸ்தானம் இங்கே எட்டு இங்கே எட்டு இங்கே எட்டு இங்கே எட்டு இங்கே ஏன்னா ஜீரோ இருக்குது இங்கே ஆறுக்கு அப்போ பெரிய சிறிய நம்பர் எது இதுதான் ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ எட்டுன்றது எனது சிறிய நம்பர் அடுத்து ஜீரோ புள்ளி ஒன்பது ஒன்பது ஒன்று புள்ளி ஒன்பது இப்போ இதில் பெரிய நம்பர் எது சிறிய நம்பர் எது இதானே தசை மணிக்கு ஜீரோ இங்கே ஒன்று புளி எண் ஸோ அதிலே முடிச்சிடலாம் அடுத்து மூணு புள்ளி மூணு அஞ்சு இது முதல்ல வந்து சிறி எண் மூணு புள்ளி மூணு அஞ்சு இங்கே வந்து சிறிய எண் எது அஞ்சு புள்ளி ஜீரோ அஞ்சு இங்கே சிறிய எண் எது பன்னெண்டு புள்ளி மூணு அஞ்சு பின்வருவர் ஏறு வரிசையில் எழுதுக ஓகே ஃபஸ்ட்டு முழு எண்ணை கவனிங்க முழு எண்ணில் சின்ன எண் என்னது ரெண்டு ஸோ அதுக்கப்புறம் அதில் வச்சுக்க சின்ன நம்பர் என்ன மூணு அஞ்சு தான் சின்னது அடுத்து ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு மூணு அடுத்து மூணில் இருக்கா இருக்குது மூணில் வந்து மூணு புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு ரெண்டு மூணு புள்ளி அஞ்சு அஞ்சு இருக்குது அப்போ அது கடைசி என்ன எனது அஞ்சு புள்ளி மூணு ரெண்டு எழுதுனா இது ஏறு வரிசை கீழ்காணும் தசை எண்களை ஒப்பிட்டு பெரிய எண்களை எழுதுக இப்போ பெருசு கேட்டுருக்குறாங்க அப்போ என்னது முதல்ல இங்கே இருபத்தி நாலு புள்ளி அஞ்சு அடுத்து இதில் அறுபத் ஆறு புள்ளி ஒம்பது அஞ்சு பதினேழு புள்ளி எட்டு நா இரநூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு புள்ளி நாலு எட்டு ஜீரோ புள்ளி ஏழு ஜீரோ ஏழு நாலு புள்ளி அஞ்சு ஏழு எட்டு சரியா இறங்கு வரிசைகள் இப்போ ஏறு வருஷம் நம்ம பார்த்தோம் ஏறு வருஷம் என்ன ஃபஸ்ட்டு சின்ன நம்பர்லேருந்து பெருசு இப்போ இறங்கு வருஷம் என்ன பெரிய நம்பர்லேருந்து டிசைனிங் ஆர்டரில் கேட்குறாங்க சரியா இப்போ டிசைனிங் ஆர்டர்னா இங்கே சின்ன நம்பர் ஃபஸ்ட்டு என்ன பெரிய நம்பரை ஃபஸ்ட்டு எழுதும் இருக்கிறதே பெருசு அது எழுபத்தி மூணு தான் முதல் பெரிய எண் மிகப்பெரிய எண் ஏன்னா கலப்பு வினத்துக்கு முன்னாடியே பெரிய எண் பார்த்துருவோம் சரி எழுபத்தி ஒன்று அஞ்சு ஒன்று அடுத்து பெரிய எண் எது எழுபத்தி ஒன்று புள்ளி அஞ்சு மூணு அடுத்து ஐம்பத்தி ஒன்று புள்ளி ஏழு மூணு அடுத்து முப்பத்தி ஏழு புள்ளி அஞ்சு ஒன்று பதினேழு புள்ளி மூணு அஞ்சு ஸோ இந்த வரிசையில் நீங்கள் எழுதணும் இதே மாதிரி தான் அடுத்த கணக்கு இதுக்கு எதுக்கு சமம் செயற்குறி இலக்குன்னு கேட்டிருக்கிறாங்க இது எதுக்கு சமம் இந்த சீக்கு மட்டும்தான் இது சமம் ஏன்னா இதுக்கப்புறம் இப்படி வரலாம் ஏன்னா அதுக்கப்புறம் மூணு ஜீரோ ரெண்டு ஜீரோ சேர்க்கலாம் இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறதெல்லாம் எதுவுமே இதுக்கு சமம் கிடையாது சரியா மூணு புள்ளி முப்பத்தி ஏழு புள்ளி ஏழு ஜீரோ இஸ் ஈக்குவல் டு முப்பத்தி ஏழு புள்ளி ஜீரோ சமமாக இது ரெண்டும் அப்படின்னா ஆமாம் இது ரெண்டும் சமம் சமம் மட்டும்தான் இதோட இது பெருசுன்னு சொல்ல முடியாது இதோட இது வந்து சிறுசுன்னு சொல்ல முடியாது இது ரெண்டு சமம் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது ஸோ இது ரெண்டு சமம் அடுத்து எழுபத்தெட்டு புள்ளி ஐம்பத்தி ஆறு எழுபத்தி எட்டு புள்ளி ஐம்பத்தி ஏழு அப்போ என்னது எழுபத்தி ஐம்பத்தி எட்டு புள்ளி பெருசு சரி இந்த மாதிரி சிம்பிள் தான் வரணும் முடியும் உங்ககிட்ட தசம எண்களில் என் கோட்டில் ரெப்ரஸண்டிங் டெசிமல் நம்பர்ஸ் அந்த நம்பர் லைன் ஸ்கேலெலாம் பார்த்தீங்கன்னா சென்டிமீட்டரில் கொடுத்துருப்பாங்க இத்தனை சென்டிமீட்டர் இத்தனை சென்டிமீட்டர் அந்த மாதிரி கேல் ஸ்கேல் வேல்யூவில் தசம எண்களை குறிப்பிடுறது அது எப்படி அப்படின்றத தான் இங்கே சொல்லியிருக்கிறாங்க இது 
இது ஸ்கேலில் மார்க் பண்ணுறது வந்து நமக்கே தெரியும் ஸோ அது பேசிக்கான ஒரு கொஷின் ஓகே இங்கே வந்துடுங்க கீழ்காணம் தசம் நீங்கள் கொட்டி எழுதுக இதெல்லாம் விட்டுருங்க மனிதர்கள் சிறிய தசம் எண்கள் இன்று கொட்டி எழுதுங்க ஓகே பெரிய தசமை எண் சிறிய தசமை எண் எது அப்படின்னு கேள்வி கேட்டிருக்கிறாங்க ஸோ இது நமக்கு ஏற்கனவே இப்போ இங்கே பொறுத்த வரைக்கும் தான் பெருசு இங்கே பொறுத்த வரைக்கும் தான் பெருசு இங்கே பொறுத்த வரைக்கும் தான் பெருசு அதே மாதிரி இங்கே சிறிய எண் கேட்டிருக்கிறாங்க அப்போ எது சிறுசு இது இதுதான் சிறுசு சாரி இதுதான் சிறுசு இருபத்தஞ்சு புள்ளி அடுத்து இதில் சிறுசு இது ஏழு புள்ளி ஜீரோ ஒன் தான் சிறுசு இதில் சிறுசு இது அஞ்சு புள்ளி ஆறு எந்த இரு எண்களுக்கு இடையில் அமைந்துள்ளது அப்படின்னு கேட்டுக்கிறாங்க ரெண்டு மூணுக்கு இடையில் எத்தனை எண்கள் அமைந்துருது ரெண்டு மூணுக்கு இடையில் ரெண்டு மூணு தான் இடையில் தான் அமைஞ்சிருக்கு மூணு நாலு கடையில் ஒன்று அதே மாதிரி இங்கே ஒன்று இங்கே ஆறு ஆறு எண்கள் அமைஞ்சிருக்கு நான்கு ஐந்து இரு மூணு எண்களுக்கு இடையில் உள்ள அமைந்துள்ள தசம எண்கள் யான ஓ கேள்விப்படி சாரி ஒன்று புள்ளி ஏழு இந்த இரு எண்கள் இந்த இடையில எண்கள் அமையும் அப்படின்னா ஒன்று புள்ளி ஏழுன்றது ஒன்று பை ரெண்டு இங்கே அமையும் நாலு கம்மா ஐந்து இந்த இரு எண்கள் எந்த எண்கள் இடையில் கிடையாது அமையும் அப்படின்னு கேட்டுருக்குறாங்க நாலு புள்ளி ஐந்துக்குள்ளே அப்போ இது ரெண்டில் இதெல்லாம் பாசிபிள் இருக்கு நாலுக்கு அஞ்சுக்கும் நாலு புள்ளி அஞ்சு மட்டும்தான் வரும் மீதி எல்லாமே நாலுக்கு அஞ்சுக்கு முன்னாடியே தாண்டியதான் வரும் சரியா தசம எண்களை கொடுக்கப்பட்டுள்ள தசம எண்களை இடமதிப்பு அட்டவணையில் எழுதுக அந்த அப்போ ஃபாடாப்பில் இருக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம் இல்லையா அதில் எழுத சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் பேசினே பார்த்துட்டு வந்தாச்சு இந்த நாலாவது கணக்கு கவனிங்க இருபத்தஞ்சு மீட்டர் நீச்சல் போட்டியில் ஐந்து வீரர்கள் ஏ பி சி டி இயர் கலந்து கொள்கின்றனர் அவர்களில் நேரங்களின் முறையே பதினைந்து வினாடிகள் பதினைந்து புள்ளி ஆறு எட்டு வினாடிகள் பதினைந்து புள்ளி ஆறு வினாடிகள் இனில் அஞ்சு பேருக்கு கொடுக்குறாங்க இந்த டைம் கொடுத்தா இவங்கள்ல யார் வந்து வெற்றியாளர் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும்னா இதுக்கு எல்லாம் சின்ன நம்பர் எதுன்னு கண்டுபிடிக்கணும் வேறு ஒன்றும் இல்லை சார் இங்கே எழுபது இங்கே அறுபதுன்னு மாற்றிக்குவோம் ஏன்னா அதுக்கப்புறம் ஒரு ஜீரோ சேர்த்தா ஒன்றும் வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகாது சரியா அப்போ இருக்கிறதுலே கம்மியானது ஃபஸ்ட்டு மூணுமே பதினஞ்சு சரி அடுத்த வேல்யூ பாருங்கள் ஆறில் வந்து மூணு வேல்யூ வந்துருச்சு அறுபத்தி ஏழு அறுபத்தெட்டு அறுபது போட்டியிலலாம் பார்த்திங்கன்னா யார் கம்மியான டைமில் இருக்காங்களோ அவங்களா வெற்றியாளர் அப்போ அடுத்து ஏழு எட்டு ஜீரோன்னு இருக்கும் இங்கே வந்து ஜீரோன்னு சேர்த்துக்க சொன்னேன் சரி அப்போ ஜீரோ இருக்கும் அஞ்சு பதினஞ்சு புள்ளி ஆறு ஜீரோன்னு இருக்கும் அப்போ ஜீரோ தானே கம்மி ஸோ இவர் தான் வெற்றி இவர் வெற்றியாளர்னா யார் சி சி தான் வெற்றியாளர் புரியுதா கீழே கடு கூட தசம எண்களை பின்னங்களாக மாற்றுங்க இது ஏற்கனவே நமக்கு தெரியும் அதெல்லாம் ஒரு வகுப்பில் இருபத்தி ஆறு மாணவர்கள் இருபத்தி நான்கு மாணவர்களின் அவர்களை பின்ன வடிவில் எழுதுக பின்னங்களை தசம வடிவில் கொடுப்பிருக்க ஓகே இருபத்தி ஆறு மாணவர்கள் ப்ளஸ் இருபத்தி நாலு மாணவிகள்னா அப்போ மொத்தம் எவ்வளோ ஸ்ட்ரென்த்து ஐம்பது சரியா இதை நம்ம கொடுக்கல ஆனால் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ இருபத்தாறு டிவைட் பை ஐம்பது இதை வந்து பின்ன வடிவிலையும் ஓகே இருபத்தி நாலு பை ஐம்பதுன்னு கொடுத்துடலாமா சரி அடுத்து என்ன கேட்டிருக்கிறாங்க பின்னங்களை தசம வடிவில் குறிப்பிடுங்க தசம வடிவில்லாம் என்ன பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ இருபத்தாறு பை ஐம்பதுன்னு இருக்குது இதை நூறு அளவு பேருக்கு என்ன பண்ணுவோம் நூறு ஆள் பக்கம்னா ரெண்டாக பேருக்கும் அப்போ நூறு இங்கே ஐம்பத்தி ரெண்டு அப்போ எப்படி எழுதுவோம் ஜீரோ புள்ளி அஞ்சு ரெண்டு எழுதுகிறோமா அதே மாதிரி இருபத்தி நாலு பை ஐம்பதுன்னு இருக்குமா ஸோ இதையும் ரெண்டாவது பேருக்கணுமா நூறு இங்கே நாற்பத்தி எட்டு அப்போ எப்படி எழுதலாம் ஜீரோ புள்ளி நாலு எட்டு இதெல்லாம் பேசிக்கான கொஷின் ஓகே ஒன்பது பை பதினாறாக கேள்விக்கு வந்துடுங்க ஒன்பது பை பதினாறு கிலோமீட்டர் ஆனது ஒரு கிலோமீட்டருக்கு எவ்வளவு குறைவாக உள்ளது என்பதை தசமடிமில் எழுதுக ஒரு கிலோமீட்டர்னா என்ன மீட்டராக மாத்திரம்னா ஒம்பது பை பத்து நூறுன்னு எழுதலாம் சரி இப்போது ஒன்பது பை பத்து இதை வந்து மீதாக மாற்றணும்னா என்ன பண்ண வரைக்கும் சிம்பிள் பத்தால் பேருக்குன்னா நூறாயிரம் இப்போ தொண்ணூறு பை நூறு அப்படின்னு வருமா அப்போ ஜீரோ புள்ளி ஒன் ஜீரோ புள்ளி ஒன்பது இது வந்து குறைவாகன்னு கேட்டிருக்கிறாங்க ஸோ மொத்தம் ஒன்று ஆறு ஒன்று மைனஸ் ஜீரோ புள்ளி ஒன்பதை கழிச்சோம்னா நமக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும் ஜீரோ புள்ளி ஒன்று இதுதான் கேட்குறேன் டேரெக்டாகவே தெரியும் ஒரு பங்கு குறைஞ்சிருக்கு அப்படின்னா எவ்வளோ ஜீரோ புள்ளி ஒன்றுமே எழுதிடலாம் தெரியாதவங்களுக்காக இவ்வளோ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிகிட்ருக்கேன் சரி நண்பர்களே ஸோ முதல் பாடம் இன்றைக்கி இந்த இந்த பாடத்தோடு இன்றைக்கி தலைப்பு முடியுது ஸோ இதில் இருக்க கேள்வி பதிலில் நீங்கள் அட்டன் பண்ண தயாராக இருக்கீங்க இதோட உங்களுக்கு கொஷின்ஸும் உங்களுக்கு அப்லோட் ஆகும் நண்பர்களே பார்த்துட்டு
இந்த புதிய புக்கில் இருக்க ஏழாவது பாடத்தில் இந்த பழைய புக்குகளில் இருக்க எல்லா டாப்பிக்குமே கவர் ஆயிடுது ஸோ திருப்பி அதை நடத்த வேண்டாம் அப்படின்றக்காக இதையோட விட்டுடுறேன் ஸோ இந்த டாப்பிக்கை பாருங்கள் பார்த்துட்டு உங்களால் எல்லா கேள்வியும் அட்டன் பண்ண முடியுதுன்னு பாருங்கள் உங்களோட பதில்களை தயவுசெய்து வாட்ஸ்அப்பில் இண்டிவிஜுவலாக நீங்கள் தெரிவிங்க சரியா குரூப்பில் போட வேண்டாம் இனிமேல் எந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் குரூப்பில் வராது உங்களுக்கு இண்டிவிஜுவலாக தான் வரும் ஸோ அதனால் உங்களோட இண்டிவிஜுவல் மெசேஜஸை மட்டும் நீங்கள் பார்த்தா போதும் ஸோ டெஸ்ட் எழுதிட்டு ஏற்கனவே நான் திருப்பி சொல்லியிருந்தேன் டெஸ்ட் எழுதிட்டு உங்களோட மார்க்ஸை ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து அனுப்புங்கன்னு சொல்லி ஸோ அதை செய்திங்க அப்படின்னா உங்களோட இண்டிவிஜுவலாக நீங்கள் எவ்வளோ மார்க் எடுக்கிறீங்க எதிலெல்லாம் மார்க் விடுறீங்க அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஸோ இன்னும் அடுத்த கான்செப்ட்ஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது இன்னும் டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்க முடியும் சரியா நண்பர்களே மீண்டும் அடுத்த ஒரு வீடியோவில் நாளையும் உங்களை சந்திக்கிறேன் உங்களிடம் இடையிறது உங்கள் வினியன்